جمع منفی پانزه و منفی چل شش و منفی بیست و نو را دریابید. به خاطر این کار بیایید اول ببینیم که هر کدام این اعداد به چه شکل هستند. در اینجا یک خط اعداد برای هر کدام آنها رسم میکنم. منفی پانزه باید به این شکل باشد. اگر صفر اینجاست پس منفی پانزه هم اینجاست. منفی پانزه را نشانی میکنم. اگر یک تیر رسم کنم که از صفر به منفی پانزه میرود، طول این تیر برابر به قیمت مطلقه این می شود. همان فاصله ای که از صفر تا پانزه است پس طول آن برابر پانزه است. و منفی به ما می گوید که به طرف چپ برویم. پس قیمت مطلقه آن پانزه است. و این همان طول تیر است. همین کار را در مورد منفی چلشش هم می کنیم. یک بار دیگر یک خط اعداد رسم می کنم. در اینجا صفر موقعیت دارد و منفی چلشش در این نقطه باید باشد. منفی چلشش ببینید همان طریقه همیشگی فاصله صفر تا منفی چلشش یا این همان قیمت مطلقه منفی چلشش است. این فاصله تا اینجا چلشش است. و جهت این هم به طرف چپ است. به این طریق ما به منفی 46 می رسیم. علامت منفی به ما می گوید که به طرف چپ قرار دارد یا به طرف راست صفر است. ولی قیمت مطلقه صرف می گوید که از صفر چقدر فاصله داریم. و حال همین کار را در مورد منفی 29 کنیم. باز هم یک خط اعداد رسم میکنیم باز هم به رنگ زرد رسم میکنم خط اعداد را رسم میکنم فرض کنیم که اینجا صفر باشد موقعیت منفی 29 تقریبا اینجا میشود من صرف تخمین میکنم و یک بار دیگر منفی 29 دقیقا به اندازه 29 از صفر دور است طول این هم 29 می شود و در طرف چپ قرار می گیرد. به همین خاطر می گوییم منفی 29. اگر مثبت 29 می بود به اندازه 29 به طرف راست صفر قرار می داشت. تمام این اعداد را نمایش دادیم. و می بینیم که قیمت های مطلقه آنها چگونه هستند. حال ببینیم که اگر با هم دیگرشان جمع کنیم چی می شود. یک طریقه برای جمع کردن آنها امین است که اگر این تیرها را به هم دیگر اضافه کنیم این تیر را به دنبال این تیر یا به طرف چپ این تیر قرار دهیم یعنی بدون فاصله در بینشان به یک دیگر بچسبانیم و این تیر نارنجی را هم به آن علاوه کنیم همین کار را انجام می دهیم در اینجا رسم می کنیم حال باید یک تیر در آستر رسم کنیم از صفر شروع میکنیم. اول منفی پانزه داده شده است. ما به اندازه پانزه به طرف چپ میرویم. تا به منفی پانزه برسیم. و باز هم به اندازه چلشش به طرف چپ ادامه میدهیم که جمع منفی پانزه و منفی چلشش رو پیدا کنیم. این را هم رسم میکنیم. و از اینجا. می بینیم که این عدد چگونه است. باز به اندازه 46 به طرف چپ می رویم. به این اندازه دور می شویم. به اندازه همین تیر. این را رسم می کنیم. از جایی که منفی 15 است ادامه می دیم. و این تیر را به تقیب آن می کشم. فکر کنید هنوز نمی دانیم که این چه عددی خواهد شد و در اینجا کمی از ریاضی کار می گیریم. همین نقطه اساسی این سوال است. ولی ما می دانیم که طول این تیر چقدر است. طول این تیر 46 است. و می دانیم که به اندازه 46 به طرف چپ برویم. و طول این تیر یا سمنی 15 است.
و در ادامه این تیر نارنجی را داریم. تیر نارنجی که میدانیم طول آن 29 است. و این هم به اندازه 29 به طرف چپ است. اینطور قرار خواهد گرفت. و طول 29 واحد. حال که این همه را انجام دادیم جواب کجاست؟ با این همه به کدام قسمت خط اعداد خود خواهیم رسید به اندازه همه فاصله ای که به طرف چپ داریم می شود 15 جمع 46 جمع 29 ولی این به طرف چپ خواهد بود و این یک عدد منفی خواهد بود قسمی که به ما معلوم می شود و همه اینها علامت مشابه دارند گفتم می توانیم که اینها قیمت های مطلقه منفی 15 که 15 می شود جمع قیمت مطلقه منفی 46 که 46 می شود و قیمت مطلقه منفی 29 که 29 می شود و باز قیمت منفی آن را می گیریم بیایید آن را جمع کنیم عدد 15 جمع 46 جمع 29 مساوی است و انجام بتیم اینجا 5 جمع 6 می شود 11 11 جمع 9 می شود 20 دو باقی 2 1 3 3 و 4 7 7 و 2 9 می شود یعنی همه آنها 90 پس طول همه آنها 90 می شود یعنی تمام این تیرها را اگر به هم علاوه کنیم 90 می شود ولی این 90 به طرف راست نیست اگر 90 به طرف راست می شود همه اینها باید مثبت می بود و ما هم مثبت نود را دریافت نکردیم ولی نود در طرف چپ است پس اگر این اعداد را جمع کنیم مثبت نود نمی شود منفی نود می شود اگر ببینیم همه اینها دارای یک نو علامت هستند و جمع آنها هم یک عدد منفی می شود قیمت مطلقه منفی پانزده جمع قیمت مطلقه منفی 46 جمع قیمت مطلقه منفی 29 و این کنار را اینجا می نویسیم بسیار ضروری نیست شاید جالب معلوم شود ولی مثلا, مثلا فقط طول این تیر یاسمنی است این قیمت مطلقه منفی 46 است این هم فقط طول تیر سبز است و این هم فقط طول تیر نارنجی است و این می شود 15 جمع 46 جمع 29 که مساوی به 90 است ولی در طرف چپ به همین خاطر منفی 90 می شود